வணக்கம் நண்பர்களே ஆஸ்ட்ரோவிஸ் சேனலில் உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற பதிவு சூரிய கிரகணம் பரிகாரம் செய்ய வேண்டிய ஐந்து நட்சத்திரங்கள் அதே மாதிரி இந்த பகுதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூரிய கிரகணம் ஆரம்பம் மற்றும் பரிகார விவரங்கள் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாங்க இந்த சார்வரி வருஷம் ஆனி மாதம் ஏழாம் தேதி அதாவது இருபத்தி ஒன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை மிருக சிரிஷன் நட்சத்திரத்தில் இந்த சூரிய கிரகணம் அப்படின்றது ஆரம்பமாக போகுதுங்க சூரிய கிரகணம் அப்படின்றது எப்போவுமே அமாவாசையில் தான் வரும் அது நமக்கே நல்லாவே தெரியும் அமாவாசை அப்படின்றது ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வருவது அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா விசேஷமானது உங்களுக்கே நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வர அமாவாசைக்கு மட்டுமே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு விசேஷ பூஜைகளெல்லாம் பண்ணுவாங்க பெரிய பெரிய கம்பெனிலேருந்து சின்ன சின்ன பொட்டி கடை வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அமாவாசை அன்றைக்கி சிறப்பு பூஜைகளெல்லாம் பண்ணி திருஷ்டி சுற்றி போடுவாங்க இந்த பூசணிக்காய் தேங்காய் அது மாதிரி திருஷ்டி சுற்றி போகிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது நமக்கே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஆனால் பலருக்கும் தெரியாத ஒரு விஷயம் இருக்குங்க சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் பல பேருக்கு தெரியாத விஷயங்கள் இருக்குது இந்த மாதிரி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வரும் அமாவாசை அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா பல மந்திர தந்திர விஷயங்களையும் பல இடங்களில் செய்வாங்க இந்த மாதிரியான மந்திர தந்திரங்கள் விஷயம் செய்வதுக்கு வந்துட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை அமாவாசை அப்படிங்கிறது மிகவும் பொருந்திய நாளாக இருக்கும் இன்றைக்கும் பல இடங்களில் அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்லேயும் சரி கேரளா அப்புறம் கர்நாடகா கர்நாடகாவில் முக்கியமாக சொல்ல போனால் இந்த உடுப்பி சிவமொகா போன்ற இடங்களில் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அமாவாசைகளில் இந்த பூஜைகள் செய்கிறவங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிஸியாக இருப்பாங்க அந்த பூஜைகளை செய்யக்கூடியவங்கள பார்த்திங்கன்னா முன்னாடியே அட்வான்ஸாகவே பல பேர் வந்து புக் பண்ணி வச்சுப்பாங்க அவங்கவுங்கள பூஜை செய்கிறதுக்காக இதை நம்புகிறவங்களுக்கு அந்த பூஜைகளால் நல்ல பலன்கள் கிடைக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் அந்த பூஜைகளுக்கான பலன்கள் அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரியான ஞாயிற்றுக்கிழமை வரக்கூடிய அமாவாசை அன்றைக்கி தான் இந்த சூரிய கிரகணம் அப்படின்றதும் நிகழப்போகுதுங்க ஸோ இந்த கிரகணம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் எதையுமே நாம் நல்லதாக எடுத்துக்கிட்டா நல்லது கெட்டதாக எடுத்துக்கிட்டா கெட்டதுங்க அவ்வளோதானே பொதுவாகவே இந்த கிரகணம் அப்படின்னாவே ஒரு கெட்டது ஒரு கெட்ட சகுனம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லக்கூடியவங்கெல்லாம் இருக்காங்க பட் இந்த கிரகண காலத்திலையும் கூட நாம் நமக்கான பூஜைகளை சரியான விதத்தில் செய்யும்போது கண்டிப்பாக அதற்கான பலன்களை நாம் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ நாம் இந்த கிரகண நேரத்தை பாசிட்டிவாக எடுத்துகிட்டு அதற்கான பூஜைகளையும் பரிகாரங்களையும் பாசிட்டிவ் மைண்டோடு செஞ்சு நாம் செயல்படலாங்க இந்த கிரகணம் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஒன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது காலை பத்து இருபத்தி ரெண்டில் இருந்து மதியம் ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்குங்க சரியாக சூரிய கிரகண மத்திய காலம் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா மதியம் பன்னெண்டு ரெண்டு மணிக்கு இருக்கும் இந்த கிரகண நேரத்தில் பரிகாரம் செய்ய வேண்டிய நட்சத்திரக்காரர்கள் அப்படின்றவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முதலாவதாக மிருகசிரீஷம் ஸோ இந்த சூரிய கிரகணம் அப்படிங்கிற நிகழ்வே வந்துட்டு இந்த மிருகசிரிஷ நட்சத்திரத்தில் அதாவது மி மிருகசிரிஷ நட்சத்திரம் நாலாவது பாதத்தில் தான் ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு இந்த கிரகண தோஷம் முழுவதுமே இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக இந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் பரிகார பூஜை செய்யணும் ரெண்டாவதாக பார்த்திங்கன்னா சித்திரை நட்சத்திரம் இந்த கிரகணம் பார்த்திங்கன்னா கன்னி லக்னத்தில் தான் நடக்குதுங்க ஸோ சித்திரை நட்சத்திரத்தில் தொடங்குவதால் கன்னி லக்னம் சித்திரை நட்சத்திரத்தில் தொடங்குவதால் சித்திரை நட்சத்திரம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பாதங்கள் கொண்டவர்கள் இந்த பரிகாரம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக மூணாவது நட்சத்திரம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்துட்டு அவிட்டம் மகர ராசியில் அவிட்டம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு பாதங்களுக்குரியவர்களும் கும்பராசியில் அவிட்டம் மூணு நாலு பாதங்களுக்குரியவர்களும் இந்த பரிகாரம் அப்படின்றத செஞ்சு கொள் செய்து கொள்ள வேண்டும் நாலாவதாக பார்த்திங்கன்னா திருவாதுரை மிதுன ராசியில் திருவாதுரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் அதாவது திருவாதுரை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த பாதங்களை கொண்டவர்கள் பரிகாரம் செய்து கொள்ள வேண்டும் கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா ரோகிணி இந்த ரோகிணி நட்சத்திரம் ரிஷபராசியில் ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த பாதங்களில் 
பிறந்தவர்களும் பரிகாரம் செய்து கொள்ள வேண்டும் மேலே சொன்ன இந்த அஞ்சு நட்சத்திரக்காரர்களும் நிச்சயமாக இந்த கிரகண பரிகாரம் அப்படின்றது செய்வது முக்கியங்க சரி இந்த பரிகாரம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு எந்த கோயில்களும் இல்லை கோயில்கள் திறக்கலை கோயிலுக்கு போயிட்டு யாராலையும் பரிகார பூஜைகளையும் யாகங்களையும் செய்ய முடியாத சூழலில் எல்லாருமே இருக்குங்க இது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் ஸோ இந்த பரிகார பூஜைகள் அப்படின்றது நம்ம வீட்டிலிருந்தே செய்து கொள்ளலாம் அதுக்கான வழிமுறைகளை நம்ம பார்க்கலாங்க இப்போ சொல்லப்போகும் விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாருக்குமே பொதுவான விஷயம்தான் இந்த கிரகண காலத்தில் அதாவது சந்திர கிரகணமாக இருந்தாலும் சரி சூரிய கிரகணமாக இருந்தாலும் சரி இந்த விஷயங்களை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக கடைபிடிச்சு ஆகணும் அதே மாதிரி இந்த ஐந்து நட்சத்திரம் சொன்னோம் இல்லைங்களா அவங்களுக்கான பரிகார முறையும் இதே பதிவிலே இருக்குது நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ கிரகணம் அன்னிக்கு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் சீக்கிரம் எழுந்து குளித்து முடித்த பிறகு உங்களோட பூஜை அறையை சுத்தமாக கழுவி சாமிக்கு வந்து தீபம் ஏற்றி சாம்பிராணி காட்டி நீங்கள் தூப தீபங்கள் அதாவது கற்பூரம் ஆரத்தி அப்படின்றத எடுத்து சுவாமி படங்களுக்கு ஆரத்தி காமிச்சிட்டு வீட்டில் இருக்கிற ஸ்ரீ சக்கரத்துக்கும் ஆரத்தி எடுத்து பூஜை செய்யுங்க ஏற்கனவே வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஸ்ரீ சக்கரம் அப்படின்றது கண்டிப்பாக வாங்கி வைங்க இந்த இருபத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள்ளே அப்படின்ட்டு ஸ்ரீ சக்கர பூஜை அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட்டு அதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு அதுக்கான பலன்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அதுக்கான வீடியோ வந்து நான் தனியாக போடுறேன் ஸோ அந்த ஸ்ரீ சக்கரம் அப்படின்றது கண்டிப்பாக வாங்கி வைங்க அதுக்கப்புறம் காலையில் நீங்கள் பத்து மணிக்குள்ளே காலை உணவை சாப்பிட்டு முடிச்சுடுங்க ஏன்னா இந்த கிரகண நேரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் பத்து இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து மதியம் ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்குது ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே சாப்பிட்ருங்க இந்த கிரகண நேரத்தில் நீங்கள் எதையுமே சாப்பிடக்கூடாது கண்டிப்பாக சாப்பிடக்கூடாது ஒருவேளை வயசானவங்க இருக்காங்க குழந்தைகள் இருக்காங்கன்னா நீங்கள் திரவ உணவாக வந்துட்டு சாப்பிட கொடுக்கலாம் திட உணவாக வந்து எதையும் கொடுக்காதீங்க சாப்பிடாதீங்க அதே மாதிரி மதிய சாப்பாட்டை கூட நீங்கள் வந்துட்டு காலையிலேயே சமைச்சு வச்சுட்றது பெட்டர் ஏன்னா நீங்கள் வந்துட்டு கிரகண நேரத்தில் கண்டிப்பாக நீங்கள் சமைக்கக்கூடாது தர்பை புல்லை வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்துகிற பொருட்கள் மேலேயும் அதே மாதிரி உங்களோட வீட்டு வாசல்லையும் உங்களோட பூஜை அறையிலையும் கண்டிப்பாக வைங்க இந்த தர்பை புல் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் எனர்ஜியை அழிக்கும் சக்தி கொண்டது இந்த தர்பை புல் ஸோ அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் வைங்க கிரகண நேரத்தில் கர்ப்பிணி பெண்கள் அதே மாதிரி வயதானவர்கள் நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள் கண்டிப்பாக வெளியே வரவே கூடாதுங்க அதை நிச்சயமாக கண்டிப்பாக வெளியே வரக்கூடாது அதில் கொஞ்சம் பாரபத்திரமாக இருங்க அதே மாதிரி அந்த டைமில் சிவநாமம் ஜபிப்பதும் சிவநாமம் சொல்லுவதும் சிவநாமம் கேட்பதும் இல்லை ஸ்ரீராம ஜபம் எழுதுவதும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை செய்யலாம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்ரீ சக்கர எந்திரம் வச்சுருக்கீங்க இல்லையா அதுக்கான தனிப்பட்ட ஒரு வீடியோ பதிவை வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஸ்ரீ சக்கர மந்திரம் அது நீங்கள் அதையும் கேட்கலாம் அது கேட்பது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயமாக இருக்கும் அந்த கிரகண நேரத்தில் அதாவது மூணு மணி நேர கிரகண நேரத்தில் எந்த ஒரு புதிய விஷயங்களை பற்றி பேசுகிறதோ இல்லை சுப காரியங்களை பற்றி பேசுகிறதோ இல்லை புதிய தொடக்கம் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களை வந்துட்டு அந்த நேரத்தில் கண்டிப்பாக வச்சுக்காதீங்க அதே மாதிரி மற்றவங்கக்கிட்ட வாக்குவாதத்தில் ஈடுபடுறதோ ரொம்ப தூரம் பயணம் பண்ணுறதோ டூ வீலரில் ரொம்ப தூரம் பயணம் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் அந்த நேரத்தில் வச்சுக்காதீங்க கிரகணம் முடிஞ்ச பிறகு நீங்கள் கிரகண விடுப்பு ஸ்நானம் அப்படின்றது செஞ்சிட்ட பிறகு மறுபடியும் உங்களோட பூஜை அறை வீடை வந்துட்டு சுத்தமாக கழுவி ஈர துணியால் தொடச்சி முடித்த பிறகு நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட அன்றாட வேலைகளை செஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த ஐ ஐந்து நட்சத்திரக்காரர்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கான பரிகாரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரகணம் விட்ட பிறகு குளித்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் சாமியெல்லாம் கும்பிட்ட பிறகு வீட்டில் பூஜையெல்லாம் முடித்த பிறகு கோதுமை மட்டை தேங்காய் மட்டை தேங்காய்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா உரிக்காத தேங்காய் இருக்கும் அதுதான் மட்டை தேங்காய் இந்த கோதுமை மட்டை தேங்காவை வந்துட்டு யாருக்காவது நீங்கள் தானமாக கொடுக்கலாம் இல்லை உங்கள் வீட்டில் பசுமாடுச்சுன்னா பசுமாட்டுக்கு அந்த கோதுமையை வந்துட்டு சாப்பிட வைக்கலாம் அந்த மட்டை தேங்காய் யாருக்காவது நீங்கள் தானமாக கொடுக்கலாம் இந்த பரிகாரம் கண்டிப்பாக செய்யுங்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஸ்ரீ சக்கரம் வீட்டில் வச்சுருக்கிறவங்க ஸ்ரீ சக்கரத்துக்கு விசேஷ பூஜைகளை வந்துட்டு வீட்டில் இருந்தபடியே செய்யலாம் ஸ்ரீ சக்கரம் இல்லாதவங்க அதை எப்படியாவது இந்த சூரிய கிரகணத்துக்கு முன்னதாகவே அதை வாங்கி வீட்டு பூஜை அறையில் வச்சுருங்க அந்த அதி அற்புதமான மகா சக்தி ஸ்ரீ சக்கர பூஜை விவரங்களை அடுத்த பகுதியில் நாம் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் அந்த ஸ்ர
நண்பர்களே இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் இந்த பதிவை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் என்கிட்ட நீங்கள் ஏதாவது சொல்லணும்னு சொல்லி நான் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் ஆஷோவிஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் ப்ளீஸ் ஆஷோவிஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் தேங்க்யூ